நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு அந்த தூண்டில் உலகை அமைக்கும் திட்டத்தை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று அரசு கோரிக்கை வைத்தார்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அதை உரிய கருத்துக்களோடு பரிந்துரை செய்தார் அதற்கு பிறகு அந்த மீனவ மக்கள்லாம் மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டு முறை இங்கே வந்த நேரத்தில் அவர்களை சந்திக்க நாங்கள் ஏற்பாடு செய்தோம் மீனவ சங்க பிரதிநிதிகள்லாம் சந்தித்து அந்த கோரிக்கை வைத்தார்கள் நேற்றைய தினம் அதற்கு ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு செய்வர் கோடி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்வோடு தருது கிட்டத்தட்ட நீண்ட காலமான அந்த ஆனந்தல மக்களுடைய கோரிக்கையை மாண்பு அம்மாவின் அரசு குறிப்பாக முதலமைச்சர் அவர்கள் நிறைவேற்றி தந்திருக்கின்றார் என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு சாயிரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு புதிய கட்டிடம் இருபத்தைந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் இன்றைக்கு திறப்புலாம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதோடு இங்கே பல்வேறு பயனாளிகளுக்கு நாலு கோடி இருபது லட்சம் மதிப்பிலான கடன் உதவி வழங்குவதாக நில விழா நடைபெறுகின்றது நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது இந்த நேரத்தில் மாண்பு முதலமைச்சர் தான் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சுய உறவு மக்கள் இருக்கின்ற நேரத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக அனைத்து மக்களுக்கும் பயந்து கொண்டு கடன் உதவியை தாராளமாக அதிகமாக வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துள்ளேன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளை கலந்து அழைத்து ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினார் இதுவரை எந்த முதலமைச்சரும் அந்த மாவட்டங்க மாநிலங்கள் நடத்தியதாக தெரியவில்லை அது மாண்பு நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தேசிய வங்கியுடைய உயர்மட்ட அதிகாரிகளை ஆய்வுக் கூட்டத்தில் நடத்தி விரைவில் அவர்கள் கடன் வாங்குவதற்கு வழிவகைகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆலோசனை ஆய்வுக் கூட்டத்தின் மூலமாக ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி ஆலோசனைகளை வழங்கியிருக்கின்றார் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கின்ற நிலை இருந்தால் அரசு மீண்டும் அவர்களுக்கு வலியுறுத்தி எளி எளிய முறையில் அவர்கள் கடன் கிடைப்பதற்கு ஆவண மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்வார் என்பது தெரியுது இனிமேல் வருகின்ற இருபத்தொரந்தே வருகின்ற கப்பல் வருகின்ற நேர நேரத்திலேயும் அதே வழிமுறை கையாளப்பட்டு அவர்கள் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு தொட்டு இல்லை என்று அறிவுரை வந்தவுடன் அவர்களுடைய இல்லங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நல்ல ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது தூத்துக்குடி துறைமுக கழகமும் அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்திருக்கின்றது என்பதை தெரிவித்து இல்லை சமூக பரவல் என்று சொல்ல முடியாது சமூக பரவல் என்று சொல்ல இங்கே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு வந்து பரவினால் தான் அது சமூக பரவலாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நமது மாவட்டத்தை பற்றி ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நமது மாவட்ட மக்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகையாளர் ஊடகத்துறை சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் முதல் முதன் முதலே வந்தது கூட நமது மாவட்டத்தில் இருந்தவங்களுக்கு அல்ல முதல்ல இந்த மாநாட்டிலேருந்து வந்தவர்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவர்கள் அப்படி கண்டறியப்பட்டு தானே இருபத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி ஏழு பேர் கண்டறியப்பட்டு ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் இருபத்தாறு பேரும் குணமெட்டு வீட்டுக்கு சென்றார்கள் அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக பதினேழு நாட்கள் தொற்று இல்லை என்ற நிலை தான் நமது மா மாவட்டத்தில் இருந்தது அதற்கு பிறகு சென்னையில் அந்த கோயம்பேடு போன்ற பகுதியில் இருந்த வந்த பிறகு அவர்கள் மூலமாக கொஞ்சம் அங்கேருந்து வந்தவர்கள் மூலம் இந்த நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டது இன்றைக்கு அதையும் தாண்டி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் அதிகமான எண்ணிக்கையில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தாறு பேர் நூற்றி அறுபத்தாறு பேருக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா நோய் அந்த அறிகுறி கண்டுபிட்ட நமது மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெளி மாநிலத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக அங்கே பணியாற்றியவர்கள் இப்போ நமது மாவட்டத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக பணியாற்றியவர்கள் தான் அவர்கள் மாவட்டத்திற்கு அவர்கள் மாநிலத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உடனே நமது மாவட்ட நிர்வாகம் நமது மாநில அரசு அறிவுறுத்தி மாநில முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தி அவர்களை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களுடைய மாவட்டத்திற்கு அவர்களுடைய மாநிலத்திற்கு அனுப்ப சொல்லி உத்தரவிட்டிருந்தார்கள் நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் சிறப்பான ஏற்பாட்டை செய்து இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்து மேற்று ஐயாயிரத்து ஐநூறு பேர் இன்றைக்கு அந்தந்த மாநிலத்துக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கிறார் நமது மாவட்டத்தில் வசித்தவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் மூலமாக பரவினால் தான் அது சமூக பரவல் என்ற கணக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எனவே அந்த நிலை இல்லை மக்கள் பயப்பட அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் இருந்தாலும் கூட சுய ஊரடங்கு விலக்கப்பட்டாலும் கூட ஒவ்வொருவரும் அவருடைய நலன் கருதி நாட்டு நலன் கருதி வீட்டு நலன் கருதி அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு மட்டும் வெளியே வந்து வருகை தருவதை மக்கள் பழக்கமாக கொண்டு கொஞ்ச நாட்களுக்கு சிறிது நாட்களுக்கு இது கட்டுப்படுகின்றவரை கடைபிடித்தால் பரவலை முற்றிலுமாக தொடக்க முடியும் வெளியே வருகின்ற மாஸ்க் அணிய வேண்டும் பல்வேறு வழிமுறைகளை அரசு வகுத்து சொல்லிக்கின்றது அதை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ப